Good morning everyone and welcome back to our channel Royce Coaching. Bus Bengals number 1 study up. আমি দেবলেন মেনাচি 7টার সময় কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এবং জিকে নিয়ে তো আমি হাজির হই প্রতিদিন তো আজকেও सेम টাইমে सेम প্ল্যাটফর্মে सेम চ্যানেলে আমি চলে এলাম তো সবাই তাড়াতাড়ি জয়েন করে যাও দিস ইজ জোজো জর্জ যারা লাইভে আছো লাইভে তাড়াতাড়ি শেয়ার করে দাও শীতকাল পড়ছে তো অনেকে তাড়াতাড়ি উঠতে পারে না ভাবে হয়তো ক্লাস অনেক দেরিতে শুরু হবে এই একটু পরে উঠছি একটু করে উঠছি করতে করতে আলি সময় লাগে বাট আর একটা জিনিস সেটা হচ্ছে যে অনেকে ধারণা হয়ে গেছে যে পরীক্ষা সামনে নেই তো ক্লাস করে কি হবে বাট যখন তখন যে কোনো পরীক্ষা যাবে আর কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স তো সব থেকে ইম্পর্টেন্ট একটা সাবজেক্ট যেটা তোমাকে পড়তেই হবে তুমি যদি ভাবো যে তুমি ডিসেম্বর তোমার আগামী মার্চ মাসে পরীক্ষা আছে তো আমি জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মাস তিন মাসে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স পড়বো এখন এগুলো থাক তা করলে হবে না কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স সবটাই পড়তে হবে সো তোমাকে নভেম্বর ডিসেম্বর জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি সবটাই পড়তে হবে একটা বাদ দিলে হবে না গুড মর্নিং গুড মর্নিং গুড মর্নিং থ্যাংক ইউ অল অফ ইউ সুদেব মন্ডল থ্যাংক ইউ ফর ইউর টি থ্যাংকস ইউর লট চলো তাহলে শুরু করে দেওয়া যাক আছে ক্লাস ফার্স্ট কোয়েশ্চেন দেখে নি কি আছে ভারত কোন কোন দেশের সঙ্গে সিট ম্যাক্স টোয়েন্টি ওয়ান অনুশীলনের তৃতীয় সংস্করণ অনুষ্ঠিত করলো তো তিনটে দেশ এই সিট ম্যাক্স এক্সারসাইজটা এতে রয়েছে ঠিক আছে কে কে থাইল্যান্ড সিঙ্গাপুর সিঙ্গাপুর ও ইন্দোনেশিয়া ইন্দোনেশিয়া ও থাইল্যান্ড আর ইন্দোনেশিয়া ও রাশিয়া কি হবে ভারত এবং কোন কোন দেশ রয়েছে এই সিট ম্যাক্স অনুশীলনে সিট ম্যাক্স যে এক্সারসাইজটা সেটাতে ভারতের সঙ্গে কোন কোন দেশ রয়েছে এখানে দেখো সিট ম্যাক্স এটার মধ্যে আমার অ্যান্সার লুকিয়ে রয়েছে সেটা হচ্ছে ইন থাইল্যান্ড ও ইন্দোনেশ ইন্দোনেশিয়া এই সরি সিঙ্গাপুর এস ফর সিঙ্গাপুর আই ফর ইন্ডিয়া টি ফর থাইল্যান্ড আর এম ফর মিলিটারি এক্সারসাইজ ঠিক আছে তো দু হাজার একুশের তৃতীয় সংস্করণ হলো থাইল্যান্ড তাহলে ভারত কে কে ছিল কে কোন কোন দেশ ছিল ভারত সিঙ্গাপুর এবং থাইল্যান্ড ছিল হয়েছে কোথায় আন্দামান সমুদ্রে ঠিক আছে আন্দামান সিতে হয়েছে এটা ওকে ইজ ইট ক্লিয়ার চলো নেক্সট কোয়েশনে চলে যাবো কোয়েশন নাম্বার টু মায়ানমারে ভারতের পরবর্তী রাষ্ট্রদূত কে হলেন আমি কালকে গতকালই মায়ানমার সম্পর্কে একটা জিজ্ঞাসা কোয়েশন করেছিলাম যে কত সালে মায়ানমার ভারত থেকে আলাদা হয় তো মায়ানমারে ভারতের রাষ্ট্রদূত বা অ্যাম্বাসেডার কে হলেন পবন কুমার অরুন্ধতি সিং বিনয় কুমার আর কে সিং মায়ানমারে ভারতের পরবর্তী রাষ্ট্রদূত কে হলেন মায়ানমারে পরবর্তী রাষ্ট্রদূত কে হলেন সঠিক আছে হচ্ছে বিনয় কুমার মায়ানমারের রাজধানী হচ্ছে নেপিদাও এবং কারেন্সি হচ্ছে কিয়ত ওকে আর কত সালে মায়ানমার ভারত থেকে আলাদা হয়েছে এটা আমি গতকাল করেছি তো কোয়েশ্চেনটা আবারও তোমাদের জন্য দিলাম সো মায়ানমার ভারত থেকে কবে আলাদা হয়েছে নেক্সট ভারতের প্রথম ফুড মিউজিয়াম স্থাপন করা হলো কোথায় খাদ্য মিউজিয়াম বা ফুড মিউজিয়াম কোথায় স্থাপন করা হলো বা কোন শহরে করা হলো তামিলনাড়া সরি মুম্বাই দিল্লি চেন্নাই থাঞ্জাপুর মুম্বাই দিল্লি চেন্নাই থাঞ্জাপুর কি হবে ভারতের প্রথম ফুড মিউজিয়াম স্থাপন করা হলো কোথায় সঠিক আনসার হচ্ছে থাঞ্জাপুর তামিলনাড়ুতে ঠিক আছে নেক্সট ফোর সম্প্রতি কাইজারি হিন্দকে কোন রাজ্যে রাজ্য প্রজাপতি হিসেবে ঘোষণা করা হলো এটা এক ধরনের প্রজাপতি বাটারফ্লাই যেটার নাম দেওয়া হয়েছে কাইজারি হিন্দ ঠিক আছে তো ওই কাইজারি হিন্দকে কোন রাজ্যে রাজ্য প্রজাপতি হিসেবে ঘোষণা করা হলো কেরালা কর্ণাটক মেঘালয়া অরুণাচল প্রদেশ এটা ভারত ছাড়াও নেপাল ভুটান সাউদার্ন চাইনা লাওস এইসব জায়গায় পাওয়া যায় দেখতে পাওয়া যায় তো ভারতের আর কোন জায়গায় পাওয়া গেছে এবং সেখানকার রাজ্য প্রজাপতি প্রজাপতি হিসাবে বা স্টেট বাটারফ্লাই হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে কাইজারি হিন্দকে কোয়েশ্চেন নাম্বার ফোর সঠিক আছে হচ্ছে অরুণাচল প্রদেশ ঠিক আছে অরুণাচল প্রদেশের রাজধানী হচ্ছে ইটানগর সেখানকার চিফ মিনিস্টার হচ্ছেন পেমা খান্ডু গভর্নর হচ্ছেন বিডি মিশ্র ওকে আর অরুণাচল প্রদেশ হচ্ছে আমাদের ভারত ভারতের একদম ইস্টার্ন সাইড একটা স্টেট একদম পূর্বতম রাজ্য আর সেই পূর্বতম রাজ্যে যেটা একদম ইস্টার্ন মোস্ট পয়েন্ট সেটা হচ্ছে কিবিথু 
সবাই তোমরা জানো আমরা সবাই জানি এটা নেক্সট কোশ্চেনে চলে যাব কোশ্চেন নাম্বার ফাইভ আইসিসি পুরুষদের ক্রিকেট কমিটির নতুন চেয়ারম্যান হিসেবে কাকে নিযুক্ত করা হয়েছে রাহুল দ্রাবিড় সচিন তেন্ডুলকার সৌরভ গাঙ্গুলি এম এস ধোনি আইসিসি পুরুষদের ক্রিকেট কমিটির নতুন চেয়ারম্যান হিসেবে কাকে নিযুক্ত করা হয়েছে রাহুল দ্রাবিড় সচিন তেন্ডুলকার সৌরভ গাঙ্গুলি এম এস ধোনি সঠিক আছে সৌরভ গাঙ্গুলি আমাদের বিসিসি এর চেয়ারম্যান সৌরভ গাঙ্গুলি আইসিসি ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কমিটির ক্রিকেট কাউন্সিলের ক্রিকেট কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে নিযুক্ত হয়েছে ঠিক আছে তো সত্যি এটা খুব প্রাউড এর একটা ব্যাপার প্রাউড ফিল হচ্ছে একজন বাঙালি হিসাবে আইসিসি ক্রিকেট কমিটিতে গেছে তো সত্যি উই আর অল প্রাউড অফ ইউ দাদা অ্যান্ড এ ভেরি 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 কংগ্রেচুলেটস টু ইউ দাদা ফ্রম আওয়ার রয়েস কোচিং টিম থ্যাংক ইউ আর আইসিসি হেডকোয়ার্টার কোথায় রয়েছে দুবাইয়ে তাই তো চলো নেক্সট কোয়েশনে চলে যাবো কোয়েশন নাম্বার সিক্স ভারতের কোন শহরে সতেরো থেকে উনিশে নভেম্বর হট এয়ার বেলুন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে কলকাতা ইন্দোর বারাণসী মুম্বাই ভারতের কোন শহরে সতেরো থেকে উনিশে নভেম্বর হট এয়ার বেলুন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে কলকাতা ইন্দোর বারাণসী মুম্বাই সঠিক আনসার হচ্ছে বারাণসী উত্তরপ্রদেশের বারাণসী শহরে নেক্সট নিম্নলিখিত সংস্থাগুলির মধ্যে কোনটি লাদাখে বিশ্বের উচ্চতম মোটরযোগ্য রাস্তার জন্য গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস করে পেয়েছে বিআরসি বিআরও বিও ডি ডিআরও নিম্নলিখিত সংস্থাগুলির মধ্যে কোনটি লাদাখে বিশ্বের উচ্চতম মোটরযোগ্য রাস্তার জন্য গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস পেয়েছে দীপা দাস থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ ফর ইউর স্ন্যাক্স উইথ টি আমি খুব ভালো আছি আশা করছি তুমি এবং তোমার পরিবারের সকলে এবং তোমার বন্ধু বান্ধব সকলে খুব ভালো আছো তাই তো আচ্ছা এটা সঠিক আছে হচ্ছে বিআরও বর্ডার রোডস অর্গানাইজেশন নেক্সট ভারত ও নিউজিল্যান্ডের মধ্যে প্রথম টি টোয়েন্টি ম্যাচ কোন শহরে অনুষ্ঠিত হবে কালকে একটা ভারত এবং নিউজিল্যান্ডের টি টোয়েন্টি ম্যাচ ছিল এবং সেখানে ভারত জয়লাভ করেছে এবং বর্তমানে টি টোয়েন্টি ক্যাপ্টেন কে হয়েছে ভারতীয় টিমে সেটা হচ্ছে রোহিত শর্মা এবং ভারতীয় টিমের এখন ক্রিকেট কমিটি মেল টিমের কোচ কে রাহুল দ্রাবিড় সবাই আমরা এটা জানি তো এই চেঞ্জগুলো এসেছে এগুলো ভীষণ ইম্পর্টেন্ট ভারত ও নিউজিল্যান্ডের মধ্যে প্রথম টি টোয়েন্টি ম্যাচ কোন শহরে অনুষ্ঠিত হবে অলরেডি হয়ে গেছে গতকাল সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে জয়পুর রাজস্থানের জয়পুরে ওকে সো টি টোয়েন্টি ম্যাচ কিন্তু জয়পুরে যে খেলা হয়নি তা না হয়েছে বাট টি টোয়েন্টি ম্যাচ জয়পুরে ফার্স্ট হলো ঠিক আছে তো চলো আমার আজকে আটটা কোয়েশ্চনই আছে ইম্পর্টেন্ট আর তোমাদের যারা এস এস জিডি দিচ্ছ এখন চলছে যে এস এস সি জিডি গতকালও ছিল তার আগের দিনও মেবি ছিল তো তাদের জন্য কিন্তু এই কোয়েশ্চেনগুলো কিন্তু ভীষণ ইম্পর্টেন্ট আমি বারবার বলছি তোমরা প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেন ভালো করে দেখো অ্যান্সার দাও আর প্রয়োজনে খাতায় নোট ডাউন করো অবশ্যই প্রয়োজন কেন অবশ্যই প্রয়োজন আছে প্রয়োজন খাতায় নোট ডাউন করতেই হবে খাতা শুধু শুধু পিডিএফ ডাউনলোড করে ফোন ভরিয়ে লাভ নেই ঠিক আছে তো চলো তোমাদের রিকোয়েস্ট রাখার জন্য একবার প্রত্যেকটি কোয়েশ্চেন আমি রিপিট করে দেবো ভারত কোন কোন দেশের সঙ্গে সিটমেক্স টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ওয়ান অনুশীলনের তৃতীয় সংস্করণ অনুষ্ঠিত করল থাইল্যান্ড ও সিঙ্গাপুর কোথায় হয়েছে অ্যারাবিয়ানসিতে মায়ানমারে ভারতের পরবর্তী রাষ্ট্রদূত কে হলেন বিনয় কুমার ভারতের প্রথম ফুড মিউজিয়াম স্থাপন করা হলো কোথায় থাঞ্জাভুর তামিলনাড়ুর সম্প্রতি কাইজারি হিন্দকে কোন রাজ্যে রাজ্য প্রজাপতি হিসেবে ঘোষণা করা হলো অরুণাচল প্রদেশ আইসিসি পুরুষদের ক্রিকেট কমিটির নতুন চেয়ারম্যান হিসেবে কাকে নিযুক্ত করা হয়েছে সৌরভ গাঙ্গুলি ভারতের কোন শহরে